Muy buenas tardes a todos. Bueno, es un grandísimo placer estar aquí en Vitoria eh, con todos ustedes, aquí en el público, especialmente con la banda. Hemos pasado unos días maravillosos trabajando juntos. Eh, muchísimas gracias también a la banda, al ayuntamiento, por darme esta oportunidad de ser el compositor residente en esta temporada junto a la banda. Eh, pues durante la temporada van a ir interpretando eh, algunas obras mías de mi repertorio, pero hoy concretamente pues recibí la invitación para ser yo mismo el compositor y director de este concierto y van a permitirme eh, que les vaya contando algunas palabritas, algunas líneas de lo que vamos a ir escuchando en el concierto, porque hoy vamos a hacer varios viajes, varios viajes muy interesantes. Así que el primero va a ser con esta eh, primera obra que vamos a interpretar titulada Okonomo Walk. Lo sé, es un nombre un poco raro. Y estarán preguntándose qué significa Okonomo Walk. Bueno, Okonomo Walk es el nombre de un pueblo de Estados Unidos, de Wisconsin. Es una obertura de cinco minutos eh, que me encargaron justamente eh, el año pasado de una universidad de allí. Y es una obertura, es una obra regalo. ¿Por qué? Porque los miembros de la banda de esta universidad de Okonomo Walk eh, quisieron hacerle un regalo a su director porque ya se retiraba. Entonces fue una sorpresa, así que ellos me contactaron para hacerme el encargo, para que compusiera esta obertura y luego la estrenaron allí justo estando el director, pero él no sabía nada, así que imagínense la sorpresa después de tantísimos años trabajando con la banda, pues encontrarse eh, una obra dedicada para él y para la, y para la banda. Así que, pues vamos a hacer este primer viaje, que no está muy cerca, vamos a viajar a Estados Unidos para conocer un poquito más de, de este pueblo, de Okonomo Walk. Van a ver que es una obertura muy fresca, muy rítmica, muy colorida, con mucho ritmo en su interior. Así que empezamos el concierto con esta obertura titulada Okonomo Walk. Muchas gracias. Thank you. 
no voy a tocar yo el clarinete. La siguiente obra va a ser un viaje, pero un viaje a través de la imaginación. El título de la siguiente obra es Leyendas. Es una obra muy especial para clarinete y banda, escrita originalmente para clarinete y orquesta. Tuve el placer de estrenarla justo 15-20 días antes de que estallara la pandemia en Vancouver, en Canadá, su versión original para orquesta sinfónica. Ya después estuvo parada pues, el tiempo que todo el mundo estuvimos parados sin poder ir a los teatros, a los auditorios, pero ahora pues, ha resurgido con fuerza, ya empieza a interpretarse cada vez en más y más sitios. Y digo, digo que es una obra muy especial porque eh, no les voy a contar las tres leyendas que hay dentro de esta obra, son tres leyendas totalmente diferentes. Y digo que no se las voy a contar yo porque la obra está concebida para que el propio solista de clarinete haga de solista y haga de narrador. Por eso digo que es una obra muy especial, todo un reto que no todos los clarinetistas se atreven a afrontar, solo digo yo los más valientes, eh, porque una cosa es tocar el clarinete y otra cosa es intercalar clarinete y narrarle las historias a todos ustedes. Así que vamos a continuar... Eh, con el solista que tenemos de clarinete, Lander Hernández, eh, que no está aquí, pero vendrá prontito. Empezamos con leyendas. Gracias. Cuenta la leyenda que una antigua abadía misteriosa fue quemada por infieles, estando doce monjes dentro. Años después, un joven vagabundo que viajaba con un saco y una vieja flauta entró en la abadía quemada buscando cobijo. En el suelo, encontró algo inesperado, una vieja flauta. El joven no dudó en cogerla y examinarla. Estaba medio quemada y rota, pero aún así consiguió hacerla sonar. Y tras probar su sonido, hizo sonar una misteriosa melodía, la cual consiguió devolver a los monjes a la vida. Desde aquel día, cada mañana, los monjes entonan dicha melodía en honor al joven vagabundo, del cual nunca más se supo de él.
Thank you.
Y de esta manera, los monjes volvieron a la vida. Desde ese día, cada mañana los monjes entonan dicha melodía en honor al joven vagabundo, del cual ya solo queda un recuerdo. La siguiente leyenda nos traslada a un pequeño poblado de apenas 300 habitantes. Un poblado tranquilo en el cual los niños corretean por las calles, juegan y se divierten mientras los adultos realizan sus tareas cotidianas. Un día, los habitantes del pueblo reciben una visita inesperada y misteriosa. Se trata de un pequeño y destartalado circo ambulante, pero no un circo cualquiera, no, sino uno muy particular en el cual solo podemos ver a extraños niños realizando todo tipo de acrobacias, malabares y además tocando unos instrumentos nunca vistos antes. Cuenta la leyenda que tras el paso del misterioso circo ambulante a la mañana siguiente, los habitantes del poblado observaron con sus ojos el peor de los horrores. Todos los niños del pueblo habían desaparecido sin dejar rastro y nunca más se supo de ellos. Quizá pasaron a formar parte del misterioso circo ambulante. Thank you. 
contemplen nuestro maravilloso circo. <risa> Traigan a sus hijos, no se arrepentirán. Con esta extraña sonrisa se despedía el misterioso circo ambulante, llevándose con sigilo a todos y cada uno de los niños del poblado sin que nadie se percatara de ello. ¿Conseguirían los habitantes del poblado traer de vuelta a sus niños? <risa> ¿Quién sabe? Nuestra tercera y última leyenda nos va a transportar al lejano oriente, exactamente a los jardines de un palacio donde cada noche una joven princesa pasea tristemente a la espera del joven que rompa el maleficio que recibió hace años. Un maleficio el cual le prohíbe enamorarse y ser besado por un hombre. Cada vez que se enamora y la besa a alguien, este se desvanece. Desaparece para siempre. Una noche recibe una visita en el jardín del palacio. Una visita muy especial. Un joven el cual le propone romper el maleficio de una vez por todas. ¿Cuál es la razón por la que está tan seguro de que el maleficio no tendrá efecto sobre él? Habrá que esperar al peso de amor para averiguar lo que ocurre.
el amor ha vencido y el misterioso joven ha conseguido romper el maleficio ¿Cómo lo ha hecho nunca se guíen por las apariencias a veces se engañan disfruten de la vida porque cada día puede ser una leyenda sitio perfecto para hacerla, así que si me lo permitís voy a hacer un pequeño aviso. Muchas gracias.
Bueno, y todo lo que tiene un principio, pues tiene un final. Y vamos a terminar este concierto con otra obra, con la última obra del programa, que se llama The Mountains of Switzerland, o Las montañas de Suiza. Vamos a hacer un viaje a Suiza. ¿Alguien ha estado en Suiza? ¿Sí? Bueno, pues entonces nos la tocamos. <risa> Vamos a hacer un viaje muy especial. Yo sé que mucha gente ha estado en Suiza. Yo también estuve en Suiza, me llamó muchísimo la atención. Eh, pues esas praderas, esas montañas, los ríos, los paisajes. Les quise componer esta obra, que fue a través de un encargo de un certamen eh, de aquí de Suiza. Me encargaron la obra y yo quise hacer un recorrido por esas bellas montañas, esos paisajes, pero no un recorrido normal, va a ser un recorrido a lomos de un águila. ¿Cómo verá un águila esos paisajes cuando los sobrevuela, los ríos, cuando baja y casi con las garras toca ahí el agua, cuando se va a las paraderas? Pues con este viaje vamos a aprender, vamos a coger el vuelo a lomos de este águila y vamos a empezar a dar un maravilloso vuelo para ver todos los paisajes, todas esas montañas, todos esos ríos. El inicio de la obra verán que es muy colorido. Y luego, al cabo de los minutos, este águila, poco a poco, va a ir desapareciendo y va a llegar a una roca donde se va a posar. Para empezar a hacer juegos con el eco. Vamos a escuchar ese eco que se crea entre las montañas. Después de estar un ratito jugando con el eco, con los efectos del eco, este águila va a emprender el vuelo de nuevo y se va, a posar, se va a posar en una paradera. Y en esta paradera todos sabemos que hay muchas vacas. Están pastando tranquilamente, podemos notar la brisa, el solecito, el ruido de los cencerros, el mugir de las vacas. Y después de pasar un ratito en esta paradera, vamos a emprender de nuevo el vuelo con el águila, la cual se va a dirigir a una taberna suiza. ¿Alguna vez han estado en una taberna en Suiza? Bueno, pues en esta taberna hay un ambiente muy festivo, con lo cual nos vamos a unir a una fiesta en esta taberna con un grupito tradicional, vamos a pasar la noche de fiesta y después el águila va a marchar de nuevo hasta desaparecer en el horizonte. Este es el viaje que les propongo hoy con las montañas de Suiza, así que les invito a que cierren los ojos Dejen volar su imaginación y emprendan este viaje juntos, este viaje musical, por las montañas de Suiza. Muchas gracias. Thank you. 
Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado del viaje. Bueno, ya había dicho que terminábamos con esta. Sí, pero no. Bueno, pues teníamos una guardada ya de propina de verdad para despedirnos después de, esta, de estas montañas de Suiza, de, esta, de este vuelo del águila, de ese paseo por las montañas, por los ríos, la paradita en la taberna para tomarnos un refresco, una cervecita. Ahora ya nos despedimos de verdad con este bis. Es una obertura muy especial que justamente es muy jovencita. La estrené el año pasado. Es un encargo del Festival de Música Clásica Otoño Musical Soriano. No sé si les suena familiar. Es un festival de música clásica muy importante. Y confiaron en mí para hacerme este encargo de, de esta obertura que dura cinco minutos, la cual titulé en inglés New Dawn, que significa en español Nuevo Amanecer. Es una obertura muy fresca, muy positiva, muy rítmica también. Eh, significa Nuevo Amanecer porque es la, es la obertura que hice justamente después ya de la pandemia. Yo quise lanzar esa luz de esperanza, esa luz de esperanza ese rayo de luz, después de haber pasado tanto tiempo, eh, como saben, con, con la pandemia que nos mantuvo, nos dejó ahí en casa muchísimo tiempo, pues hice esta obertura para darnos esa inyección de positivismo. Y únicamente un detalle, una anécdota, es que cuando me hicieron el encargo para el festival, eh, me pidieron que fuera dedicada a un maestro, a un gran maestro director llamado Odón Alonso, el cual ya falleció. Y me dijeron, Oscar, el maestro Odón Alonso, cuando empezó este festival, porque él fue el, el primero que inauguró el, el festival en Soria, le gustaba muchísimo, era como su obra eh, especial, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Entonces me dijo, Oscar, ¿puedes hacer algo, algún guiño a la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky? Y yo dije, bueno, pues algo podremos hacer. Así que posiblemente escuchen algo que les resulte familiar si conocen esta sinfonía. Va a sonar uno de los temas quizá más conocidos, ¿no? de, más reconocibles de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Solamente es un guiñito, es un detallito dentro de la, de la obertura. Así que ya nos despedimos, sin más dar las gracias de verdad a todo el público, a todos los asistentes, porque el, todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos días, todo el maravilloso trabajo, porque de verdad que me he sentido como en casa y, y solamente había venido una vez aquí, muy de paso, muy de paso, pero la verdad es que esta vez me he sentido eh, como en casa con estos músicos maravillosos que me han tratado, vamos, genial. Y ya está, simplemente despedirme de todos ustedes, gracias por acompañarnos a la banda y a nosotros, porque todo el trabajo que hacemos sin ver este eh, teatro lleno, pues no tendría sentido. Así que gracias de corazón y ya nos despedimos con Diego. Gracias. Thank you.